。嗨，大家好，我是欧迅。<笑> Hello， 我是弟弟。啊，今天我们要开箱我们住了三年的旧家。对，因为大家都是开箱新家，我们觉得新家不准。<笑>对，这天是个星期三。<笑>风和日丽，阳光明媚，有点热、嗯。到上片的时候呢，应该是二月了。那我们现在进来参观我们的家。嗯、好，请进。来，欢迎。假装我是客人。<笑>哇，太美了。好，虽然是我们的新家啊、呃，不是，是我们的旧家哈、嗯。那这我们的家其实看起来格局会跟一般人的住户不太一样啊、嗯哦。我们这边是四十年的老国宅，就是整排的那种社区、哦，但是看起来会不太一样，因为我们就是赋予了它新的想法。嗯、先分享一下我们的工作哈，这这间的装潢跟设计跟我们的工作背景有关系、嗯。我职业是婚纱摄影师啦，哈、嗯嗯，然后丽丽是我是造型师，然后现在也是婚纱店的主理人这样子。对，就是。<笑>这一间主要是因为我们的工作需求，然后我们把一楼就是设定为婚纱店，嗯，哦，那这些婚纱都是已经收集很久，嗯、然后才创立了这间婚纱店哦、嗯。也不是为了就是开婚纱店去弄这些礼服，我单纯只是兴趣收集蛮多礼服，然后后来就越来越多，所以先把一楼想说弄成一个工作室的感觉。对，我想问一下，你对这一间婚纱店啊，就是我比较纳闷的，就是为什么我们的婚纱店会走比较小众，就比较像有点呃国外啊那种，就是小型工作室的感觉。嗯，因为我自己去过巴黎的一个品牌，那我,我真的是蛮欣赏他们里面的布置装潢，他们也没有很大件，是那种设计小店、嗯。那我一直以来都是喜欢这种氛围，包含我去韩国买一些有品牌的。服装我也觉得，其实是我是比较偏爱小店的感觉，反、嗯、而是大型婚纱店的氛围，我呃比较没有那么喜欢。对，这个我分享一下，就是我的感受可能会跟丽丽不太一样。就是我一开始跟丽丽去走遍国外的这些婚纱店的时候，我他们这些婚纱店有一个特色，全部都隐身在那些巷弄里面哦，什么那个法国的那个小巷弄里面哦，那种社区型的那个小公寓，<笑>然后就是很有那种。设计的氛围感很强烈、嗯嗯嗯，然后不会让人家感觉到压力，就是你跟设计师就是一对一。嗯、因为我在婚纱圈也是蛮久的嘛，我我对婚纱店的印象就是走大间的，我、哦、可能一整栋，然后很气派豪华。跟我们在国外，我跟丽丽去去造访的这些小型工作室，嗯、有着很大的不同的感受。嗯、那我自己也很喜欢呐、啊嗯。大概分享一下一楼的装潢概念呢、啊嗯，我们那时候跟设计师讨论就是。我们不想要太多的装潢，我们希望说用一些软装布置，哦，像是硬装的部分，大家常见的硬装就是走柜体嘛，嗯，柜体会有很多收纳，哦，可能会做很多的收纳的柜，然后都连接在墙壁。那我们看了很多国外的这些小型工作室，其实他们其实不太会有太多的柜体，而是以自己。去收集自己喜欢的那些柜子、嗯哦、或者是一些软装来做布置、嗯。我们工作的关系，所以一直都喜欢有变化的感觉。对，所以可能呃，硬装的设计可能比较不符合我们的需求。对，嗯、硬装做下去之后就惨了，你没办法变了。嗯、因为我喜欢变来变去，<笑>我是三变的人。嗯，那目前这边看起来就是哦，上面这边我们做了。那个衣服的吊衣杆，其实这些吊衣杆啊，就是之后要拆也可以，就是如果以后要变化位置啊，都还不错。然后我们上面有做了这个滑轨，不是滑轨，对啊，那就滑轨啊。哦，算是滑轨吊灯啊、哦，这些都是可以依照自己的喜好去变化位置。它原本会有一层那个天花板，我们把它全拆，所以这间的空间挑高看起来就会比较大一点。然后这个地板是原本的。就是老屋原本的那时候，呃，就是因为像这种拼接的，现在已经很少了。哦，这个大理石啊，在老屋里面算是不常见。刚好我们台南这一区哈，可能那那个年代哈，就是这一区比较流行这个大理石。嗯、那时候现在不是都一块一块大块嘛？那那时候是说设设计师说这个算蛮特别。對,对对，这个在台湾真的算是也算是少见。刚好我们这一栋这一排的那个社区房子有保留。
，它也符合我们那时候想要做的这种比较国外小工作室的那个风格，结合一些木质调这样子。这边也蛮多一些，就是美国的牌子，那我们会。再上我的 IG 看一下。好，婚纱的部分我们就不多做介绍了哈、嗯，我们就是介绍那个装潢的部分，柜体的部分呢、啊，入口的部分我们自己选了一个还蛮喜欢的一个柜子哈。你想要极简的啦？对，这个也是，手工做的那个柜子，当初运来的时候我们自己组装，这是台湾的牌子哦，花了一点时间组装，手感。就是木头选用也是蛮不错的，嗯，然后它的像这个推门的这个有点曲线，很漂亮，还蛮喜欢这个柜子，然后上面就放了这个现在很流行的，这个就是老欧本人，好，好，这是我本人，<笑><笑>这个是一个摄影师朋友送给我的生日礼物，那、啊、这些话我都很喜欢，是这些是我在赫尔辛基买的，嗯嗯，就是去各国就喜欢收集一些艺术品，对。其实以前啊，我很讨厌这种变电箱，以前会花很多心思，但是其实这样子不明显啊。放上去之后，其实变电箱它有点融入那个画作的元素里面哦，它这个方框，然后白框，然后这样子就比较不会碍眼了哈。这边也是放了一个柜子，分享一下一个 tips， 就是在选用木柜的时候。颜色非常的重要啊！颜、嗯、色非常的重要。我觉得来的时候，因为比较不符合我的期望，因为它的颜色有点太红。它这个柜子有点偏红，不知道各位看不看得出来？因为我们里面呢、啊，像旁边这些木子的部分，都是属于比较偏浅色木系，然后它这个柜子是比较偏红。跟旁边这个比较黄的，所以就先先弄一个麻布，先遮一些部分起来。对对对，不然这个柜子其实是是不错漂亮的啦，它的柜型是漂亮的。然后下面有冰柱玻璃，那我们也放了，这边就是当一些一些婚礼用品的婚纱用品的那个收纳这样子。可是就是颜色，我觉得太跟我想象中不一样。嗯，对，没关系，就我们就放一块布，也蛮有感觉的。然后上面就摆放了我们的。婚纱相簿啊，输出品啊，一些周边、嗯，这些都是国外收集的，这是埃及的沙漠的石头，嗯，哦，这也是水晶，然后这个也是我们自己到冰岛拍摄的作品。对，分享一下，就是你如果想要营造出比较国外的这种氛围感啊，其实大家喜欢放一些画作或者是相框，那这是。我们自己去国外所拍摄的，我有不少新人的朋友哈，后来也跟我买了不少张在国外拍的这种，算是画作吧。就是拍照，然后把它做成相框，地上也随机的摆放了一些那个摄影作品。这个都是自己拍的。对，就是我不是我拍，就是 Ocean 拍这样，嗯嗯，然后把它洗出来。对，就是放在家里会增加它的。这个相框是那个白手的而已。嗯，大创买的。我觉得要去做这些，其实有点小麻烦。<笑>对啦，直接购买会比较快了。然后这个沙发是 IKEA 的。哦，这一张沙发的询问度非常的高哈、嗯，就是在 IKEA 也不太能够看到这样子白色的这个沙发。哦，我觉得这个枕头也可以少一点。我我是因为太多了，所以摆太多、嗯。我觉得可以少少几个起来，也是蛮。其实像这种白色沙发，可能台湾人不比较不会买啦。不会啊，这个不会脏啊。所以 IKEA 它就没有摆出来。对啊，<笑>卖的不好。这个很好看。对，这个白色沙发哈，真的其实不太会脏，因为这个白色沙发很难想象出它已经放了三年，我们就是实际上用了三年，觉得好像也还好，就洗一洗。那可以建议大家买两套。这个洗，呃這個洗嗯、它两套，第二套有打折。对，就是。所以你可以买两套，就是做换洗啊。说真的，它不太会脏。真的是不太会脏、嗯嗯，沙发的版型我觉得还蛮不错。没有这种比较不会退流行，现在不是很多流行一些奶油风啊什么的，我觉得那个比较不能换，就是它那个布是摆，但是不太能洗。嗯嗯嗯，这种就是方便洗，而且这个款式比较不会退流行。嗯嗯，这里面有摆了一些那个插花，还有绿色植物的部分。嗯嗯嗯，这都 IKEA 的呀。嗯。这都 IKEA 的，然后这个这个茶几是无印的、哦，但是这个好像现在没有卖的。是是它那个是两个一起，然后可以当椅跟桌，我觉得蛮方便的。嗯、那时候觉得好看，就买。但现在这个好像没有了。对啊，现在去好像没有看到。对，但这个我很喜欢，有设计感。然后它的木质也是也是比较
。好，那其实无印良品选用的木头啊，都还蛮好看的。嗯。然后旁边这边是试衣服的时候放的那个婚纱、嗯。这个也都是 IKEA 的窗帘，然后这个比较特别，这个蛮多客人会问的。哦。这种窗帘台湾比较没有，这种是想要制造一点阴影。然后这个是在南法买的。哦,哦，就自己带回来的。对，我自己带回来，所以这个。就就是客人来的询问度是这个窗帘。对对对，其实我们的客人呢、啊，因为都到了适婚年龄，然后大家也是开始刚好要、哦、要装潢家里、嗯、哦，所以看到我们家，其实大家都会聊一下居家的布置啊、软<笑>装的部分。这个梳妆台也是那个刚刚那个鞋柜那家做的。就也是都是极简路线的，对，那我东西比较多一点。这间这间那时候丽丽也有给我看那个，就是这间家具的风格，我自己看了也是就很。就是我想要简单的外观，简单，然后又很有设计感對對對，然后他看得出就是师傅的一些木作的那个工艺，上面配一个圆弧形的这个相框，这也是他们的镜框的，嗯，然后这边自己再加一个这个。夹灯，这这也是,、哦、是洛丽的，嗯，都是 IKEA。呃，其实光是 IKEA 的东西就还蛮好的。地毯也是 IKEA， 地毯，买<笑>很多 IKEA。我们家其实用了很多 IKEA， 那但是 IKEA 的东西它是每年每年每年都会出新的东西，因为它会一直出新品嘛。所以今年看到不错的就要赶快下手，因为你之后可能过一两年就买不到了。因为我对开关这些细节的东西也是比较。考究一点哦，所以那时候挑了很多法斯文。对，那时候挑了很多那种开关，那最后找到这间开关爸爸哦，开关爸爸他现在也有很多那种各种不同材质，然后我觉得开关爸爸的老板啊，他对美感也是蛮要求的，所以做的这些工艺品哦，其实细节度我觉得都还不错哦。那大家可以上网去搜寻开关爸爸的。嗯开关哦，他现在又做了更多很有质感的那个开关。嗯、如果你对这些细节有要求呢，嗯、可以上去看看可以找他、啊，非常推荐。<笑>好，这个是 Toyota m i 的暖炉，台湾最近特别的冷哦。这个暖炉在我们这边呢、啊，发挥了非常大的功用。这个开下去啊，整个空间就会非常的温暖了。这個、暖炉我们从三年多前就买来到现在，现在已经进入了第四年了。不管是在居家、啊、还是去露营，都非常的好。用哦，这个暖炉上面通常是可以拿来煮水啊，或者是如果一群朋友来，可以围炉，可以在这边煮火锅、烤鱿鱼、喝个小酒也很不错。现在进来我们的房间，这个有点害羞，开箱房间。然后我们的房间呢、啊，<笑>基本上没有什么装潢。那时候跟设计师讨论的时候，跟他讲说，我们这边哈、哦，基本上。不需要装潢，我们就是简单铺个木地板。嗯嗯嗯，对。然后还有这个，原本是铝门窗啦、啊，我们后来新做那个算是隔音比较好的那个窗户，然后再装了这个木框，就这样而已。然后其他的部分呢，都是透过我们自己的那个软装，我们自己去选自己喜欢的柜子。嗯，好、哦，还有一些软装的东西给它布置起来。<笑>真冷叫，告差。<笑>好，然后这个柜子呢，基本上就是狗狗的柜，<笑>里面都是他们的东西。对，这个柜子全部都是放那个狗狗的用品，里面有饲料啊、尿布啊、他们的衣服。嗯，超多。哦，没办法，就是就是我们的小朋友啦。<笑>对，这种叫喜欢的音呐、啊。这楼梯最近日本带回来的，这是收纳的楼梯柜。嗯嗯嗯，蛮方便的，可以收东西。目前还没有收。尿尿布可以放他们里面。<笑>好，这个柜子干嘛的呢？因为我们的狗狗都是睡床上啊。对。让他们一起睡。柜子就是可以放一些书啊什么的，或是放我们的书比较多。对。放一些书啊。嗯。藏起来。那我最近发现哈，无呃无印良品有类似这样子的一个那个设计，大家可以去看一下。嗯。哦，很不错。无印良品也有在更新，对啊，然后我们这些也是、IKEA、上面是简单用 IKEA 装一下，对，那個、都 IKEA。然后旁边这个也蛮重要，晚上的时候开灯开就是开灯、哦、我们在这边床上看个书干嘛的，特别有要求设计师跟他说我们里面这里要比较厚一点、哦、然后他就帮我们把那个窗户坐在最外面
哦，就是靠墙，然后我们里面就保留比较多的这个窗框，可以放一些东西，不错，很方便。嗯、大家有没有注意到，我们这个床是两张单人床對？对，这个是我们之前在旅行所累积下的经验。<笑>我们觉得呢，夫妻喜欢分床，<笑>对，那个单人床对于两个不同工作作息的夫妻或是情侣来讲，睡眠品质。大大的提高，因为我觉得欧迅他因为睡觉会打呼会吵到我，或者说他人比较大只嘛，对，他就是男生可能身材上会会有点压到我这样，我觉得比较影响我的睡眠，所以我们就是分两个。对，因为我们在一起也算是十几年了，然后以前也是都睡加大的双人床，然后后来觉得这样子的睡眠品质啊，因为有时候我们的有时候我比较早睡，或有时候他。需要，因为先新密嘛，会会比较早起，或者是比较早睡一点。之前啊，现在已经，现在比较少。所以，对于如果你们两个夫妻或是情侣、嗯，你们的作息会有不一样的话，我觉得这个真的是很不错。因为当一个人睡着的时候，另外一个人再回来要睡觉的时候啊，基本上。不会有去影响到对方。嗯，不过也不是说我们床垫会去影响对方，因为床垫也是我觉得棉豆腐也不错。在三年前那时候，棉豆腐刚问世的时候，我们就买了这个棉豆腐。那、啊這個、不是叶配的哦。这这没有叶配了，对、啊，因为因为三年前就已经买了哈。<笑>对，棉豆腐大推，很好睡，很 Q， 嗯，哦，床包是什么？床包这个都是无印的。然后这个不是，只是说这个，因为是法国的，没关系，嗯、大家就喜欢白色就。嗯，其实我们用了好几年的那个床包啊，我后来觉得其实白色的哈比较好保养，因为你可以加漂白水嘛。那其他的有时候会变色啊，还是局部变色，那个就难救了，那个就橘橘的。他的这一套是淘宝的啦，不一定、嗯，反正我们就是都乱买，喜欢的就买。对，看怎么搭配都可以。嗯、然后这个很便宜，这个灯就是那种。嗯很便宜的那个 IKEA 的灯，嗯，好像两百块、三百块那一种。对，就是不要用一般的那种什么天花板的那个办公室的灯、嗯、哦，会让家里很没有氛围、嗯。这大家可能会觉得说纸的会不会容易脏，其实也还好哎、欸。对，真的来看看，其实也还好。这个灯我们也换了好几次。对。对，然后这个不是。这是 granite。哦， granite 哦，还是还是北欧带回来。北欧的，北欧的。那、嗯、就是加一些自己喜欢的照片或是明信片，有多一个。松的感觉，嗯嗯啊，那个远远的那个灯，这个也是那个，对啊，是丹麦的灯，嗯。这样白金沙粒最重要就是看设计，对，看这个灯，这花苞灯，不是淘宝那种 ，OK， 这边要是正正波，而且它这个等一下，等等，这个我有点想买，因为这个特价。哦，这个很好看，一百五十二而已，我这个有点想买，因为这在台湾蛮贵，对，而且我不要，我不要，我不要淘宝的，抹、嗯、黑家具好像卖七八千吧，这个黄色很好看，对，这是那个充电式的，对对对，充电式比较线才好看，对对，今天我们就带一颗灯回家，没有，我要带四五颗，哦，带四五颗，<笑>对，因为家里太多角落了。当初在规划这个房间的时候，并没有弄到装潢，单纯只是想要布置。可是呢，因为那时候也没有整体的一个视觉的规划，所以才就买了比较符合这边风格的一个设计的柜子。那我们现在要把它换掉了。这个很喜欢。对，而且没有线。对，就是它没有线。有时候拿到那个窗边、啊、哦，当那个阅读灯也不错。对。所以我们这间房间就是。我们的需求就是睡觉，对啊，所以其实很少在这边，不需要不需要做太多的，就是其实不是很大的的房间。